فصل ششم تنش های برشی در تیرها در فصل چهارم نشان دادیم که در یک مقطع تیر ممکن است سه عضو از یک سیستم نیروی لازم باشد تا قطعه جدا شده از تیر در وضعیت تعادل قرار گیرد این سه عضو عبارت است از نیروی محوری، نیروی برشی و لنگر خمشی تنش ناشی از نیروی محوری را در فصل اول مورد بررسی قرار دادیم در فصل پنجم راجع به ماهیت تنش های ناشی از لنگر خمشی اعمال شده بر یک تیر بحث نمودیم در این فصل نیز قصد داریم در مورد تنش های ناشی از نیروی برشی تحقیق کنیم در کلیه مباحث مربوط به نحوه توضیح تنش در یک عضو مراحل یکسانی را برای ارائه دلایل مورد استفاده قرار دادیم به عبارتی ابتدا توضیح کرنش را در سر و سر مقطع در نظر گرفتیم سپس با استفاده از خواص ماده این کرنش ها را به تنش ها ربط دادیم و بالاخره در مرحله آخر به منظور برقرار نمودن روابط مطلوب از معادلات تعادل استفاده نمودیم به هر حال به دست آوردن فرمولی که نیروی برشی و مساحت سطح مقطع یک تیر را به تنش ربط دهد مستلزم دنبال کردن یک الگوی متفاوت می باشد برای این کار نمیتوان از مراحل فوق ذکر استفاده نمود زیرا هیچ گونه فرضی ساده ای برای توزیع کرنش ناشی از نیروی برشی وجود ندارد معزالک میتوان از یک روش غیر مستقیم استفاده نمود توزیع تنش ناشی از خمش به صورتی که در فصل گذشته تعیین شد در نظر گرفته می شود این توزیع تنش به همراه شرایط تعادل مسئله تنش های برشی را حل خواهد نمود رابطه بین نیروی برشی و لنگر خمشی برای شروع بحث ابتدا باید رابطه بین لنگر خمشی و نیروی برشی برقرار گردد این رابطه بعدا مبنای رابطه دیگری برای تنش های برشی در یک تیر خواهد بود علمانی به طول DX را که به وسیله دو مقطع مجاور عمود بر محور تیر از تیر جدا می گردد را در نظر بگیرید چنین المانی به صورت یک جسم آزاد در شکل 6 یک نشان داده شده است نیروهای برشی و لنگرهای خمشی به صورتی که در مقاطع نشان داده شده ملازمی شود بر علمان مورد نظر اعمال می شود این سیستم نیروی با یک جهت مثبت نشان داده شده اند علائم قراردادی در شکل های 4.15 و 4.17 نشان داده شده اند از این گذشته چون ممکن است نیروی برشی و لنگر خمشی از مقطعی تا مقطع دیگر تغییر کنند بر روی وجه سمت راست علمان به ترتیب V به اضافه DV و M به اضافه DM نشان داده می شود نیروهای محوری در مسئله ای که اکنون مطرح شده است نقشی را ایفا نمی کنند. بار گسترده QX که بر تیر و علمان جدا شده از آن اعمال می شود را مثبت در نظر می گیریم چون در جهت سربالا عمل می نماید. دیمانسیون بار گسترده نیرو بر واحد طول یعنی نیوتون بر متر یا کیلو نیوتون بر متر است. به هر حال برای بارهای سرپایین مثل بار ناشی از وزن تیر یعنی W0 علامت منفی در نظر گرفته می شود چنین بارهایی را باید مستقیما با علامت منفی نشان داد یعنی Q مساوی منهای W0 علمان نشان داده شده در شکل 6 یک باید در وضعیت تعادل قرار گرفته باشد بنابراین مجموع لنگرهای محاسبه شده حول محوری که از نقطه A گذشته و بر صفحه کاغذ عموده است باید مساوی 0 باشد سیگما ام آ مساوی 0 توجه داشته باشید که طول بازوی نیروی گسترده از نقطه آ مساوی دی ایکس دوم است سیگما ام آ مساوی 0 با ساده کردن و چشم پوشی از کمیت های بینهایت کوچکی که دارای درجه بالاتر هستند می توان رابطه را به صورت زیر ثابت ساده کرد دی ام منهای وی دی ایکس مساوی 0 تذکر این یک محاسبه تقریبی نیست بنابراین طول علمان را به جای دی ایکس به صورت دلتا ایکس در نظر بگیرید به این ترتیب کلیه کمیت های موجود بر روی وجوه مجاور به اندازه دلتا تغییر می کنند با جمع لنگرها حول انتهای سمت راست و ساده کردن نتایج دلتا ام به دلتا ایکس مساوی وی کیو ایکس دلتا ایکس دوم خواهد بود و طبق تعریف می توان نوشت دلتا ام به دلتا ایکس مساوی دی ام به دی ایکس مساوی و لیمیت دلتا ایکس به سمت صفر می کند بار اعمال شده یعنی کیو ایکس می تواند در محدوده مورد نظر تغییر کند یا دی ام دی ام به دی ایکس مساوی وی یا دی ام مساوی وی دی ایکس معادله شیشک به این معنی است که اگر یک نیروی برشی بر مقطعی اعمال شود لنگر خمشی در مقطع مجاور متفاوت است 
وقتی نیروی برشی مطرح باشد تفاوت بین لنگرهای خمشی اعمال شده بر مقاطع مجاور مساوی بی دی ایکس خواهد بود اگر هیچ کونه نیروی تحت عنوان نیروی برشی بر مقاطع مجاور تیر اعمال نشود لنگر خمشی به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد برعکس نرخ تغییر لنگر خمشی در امتداد تیر مساوی نیروی برشی اعمال شده می باشد بنابراین اگر چه نیروی برشی در این فصل به عنوان یک عامل مستقل مورد بررسی قرار می گیرد به صورت لاین فکی با تغییر لنگر خمشی در امتداد تیر رابطه دارد برای تعبیر معادله 61 مسئله مورد بحث در مثال 4-5 مجددن به صورت شکل 62 نشان داده می شود در هر دو مقطع مجاور از تیر مثل مقاطع A و B که بین نیروهای P قرار دارند لنگر خمشی یکسان است نیروهای برشی در این مقاطع عمل نمی کنند از طرفی بین هر دو مقطعی مثل مقاطع سه و ده در نزدیکی تکیگاه تغییر لنگر خمشی صورت می گیرد نیروهای برشی در مقاطع اخیر وجود دارند این نیروهای برشی در حالی که بر یک علمان جدا شده از تیر عمل می کنند در شکل شش دو دین نشان داده شدند توجه داشته باشید که در این ناحیه تیر تغییر لنگر خمشی در فاصله دی ایکس مساوی پی دی ایکس است زیرا بی مساوی پی می باشد نرخ تغییر لنگر خمشی در امتداد تیر یا دی ام به دی ایکس مساوی نیروی برشی است و به وسیله شی به دیاگرام لنگر نشان داده می شود برای بحث نهایی امکان تصاوی و عدم تصاوی لنگرهای خمشی اعمال شده بر مقاطع مجاور در سراسر تیر را باید درک نمود قبل از ارائه یک تحلیل مبسوط، مطالعه یک سری تصاویر تهیه شده از یک مدل شکل 63 می تواند مفید باشد. مدل مزبور یک قطعه از تیری با مقطع آی را نشان می دهد. در شکل 63 آ علاوه بر تیر می توان بلوک هایی که نشان دهنده توضیح تنش ناشی از لنگرهای خمشی هستند را ملاحظه نمود. فرض می کنیم لنگر نشان داده شده در سمت راست از آنچه در سمت چپ وجود دارد بزرگتر باشد. این سیستم نیروی در وضعیت تعادل قرار دارد مشروط بر آنکه نیروهای برشی عمودی و که در این نما نشان داده شدهاند نیز در قطعه جدا شده از تیر اعمال شوند با برش دادن تیر در امتداد سطح خونسا قطعه مزبور به دو بخش جداگانه تفکیک می شود شکل 6 3 ب هر یک از این دو بخش باید مجددا در وضعیت تعادل قرار داشته باشند اگر بخش های فوقانی و تحتانی نشان داده شده در شکل 6 3 ب در تیر واقعی به وسیله یک پیچ به هم متصل شوند نیروهای محوری ناشی از تنش های خمشی در هر یک از بخش های فوقانی و تحتانی باید به وسیله نیرویی که در پیچ وجود دارد در وضعیت تعادل نگه داشته شود نیرویی که باید در مقابل آن مقاومت و پایداری صورت گیرد را می توان از طریق جمع کردن نیروهای ناشی از تنش های خمشی که در جهت محور عمل می کنند محاسبه نمود انگام انجام چنین محاسباتی می توان یکی از دو بخش فوقانی یا تحتانی را مورد استفاده قرار داد نیروی افقی منتقل شده به وسیله پیچ نیرویی است که برای موازنه نیروی خالص ناشی از تنش های خمشی موجود در دو مقطع مجاور لازم است با استفاده از شکل 6 3 سی نیز همین نتایج به دست می آید اگر در ابتدا تیر مورد بحث که مقطع آن به شکل آی است به صورت یک پارچه و بدون اتصال پیشدار در نظر گرفته شود می توان برای تفکیک قطعه تیر به دو بخش از یک صفحه فرضی استفاده نمود شکل 6 3 د در این مورد نیز مانند آنچه قبلا داشتیم می توان نیروی خالصی که باید برای حفظ تعادل در سطح برش خورده ظاهر شود را محاسبه نمود از تقسیم نیروی مزبور بر مساحت صفحه برش خورده افقی تنش های برشی میانگینی که در این صفحه عمل می کنند به دست می آیند در تجزیه و تحلیل تیرها بهتر است به جای در نظر گرفتن لنگرهای کل در مقاطع انتهایی از پدیده تغییر لنگر